박정민으로부터 폭력을 당하는 비비 복수를 하고 카트에 싣고 수영장에 던지고 죽이기까지 하는데 두 사람은 어떤 악연을 가진 걸까요? 그리고 두 사람 곁에 머무는 저 여자의 정체는 무엇일까요? 2022년 11월 25일 비비의 신곡 조또 뮤직비디오가 공개되었습니다. 배우 박정민의 참여와 비비의 소름 끼치는 연기로 화제를 모았는데요. 과연 어떤 내용을 담고 있을지 비비의 조또 뮤비 해석 지금 바로 시작합니다. 이 해석은 비비 오피셜이 아닌 아이돌 머식이 주관적인 해석이라는 점 참고해주세요. 방에 홀로 앉아있는 비비의 모습으로 뮤비가 시작됩니다. 시리얼 같은 걸 뒤적이는 모습인데요. 클로즈업된 장면을 보니 전부 알력이었죠. 뒤에 내용을 보시면 아시겠지만 비비는 일련의 사건들로 인해서 다량의 수면제를 먹고 스스로 목숨을 끊으려 했던 것 같습니다. 그러나 다행히 실행에 옮기지는 않았고 거울 앞으로 가서 과거를 회상하기 시작합니다. 박정민이 등장하는 이 씬부터 비비의 과거 회상으로 추측되는데요. 박정민이 비비의 목을 조르고 폭력을 행사하는 모습입니다. 비비는 반항해보려 했지만 속수무책으로 당하고 있네요. 그러나 힘겹게 칼을 집어든 후부터는 상황이 역전되는데요. 오히려 박정민을 제압하여 자기 마음대로 휘두르는 모습이었죠. 그런데 이때 이상한 점이 발견됩니다. 박정민의 오른손에 수갑이 채워져 있고 그 수갑은 의문의 여인에게 연결되어 있는데요. 앞선 장면들을 보시면 박정민의 오른손 손에는 수갑이 없었거든요. 그런데 갑자기 나타난 여성과 수갑은 과연 무엇일까요? 가사를 잠시 살펴보겠습니다. 뒤도 돌아보지 않고 떠나더니 옷깃 부여잡는 손을 쳐내더니 미련 한툴 없는 눈으로 날 똑바로 쳐다보곤 웃으면서 뒤를 돌더니 어떤 대단한 걸 바랬길래 어떤 눈부신 걸 만났길래 걸레짝이 된네 몸과 마음을 가지고선 내 방문을 두드리는 걸까? 전 연인이었던 듯한 비비와 박정민 박정민은 매몰차게 비비를 떠나버렸지만 어느 날 그녀의 방문을 두드리며 찾아옵니다. 그리고 그 후에 일어났던 일이 방금 보았던 데이트 폭력의 현장이 아닐까 싶네요. 가사를 조금 더 보면요. 왜난 조금 더 알지 못했을까? 네가 떠나야만 했던 이유를 아직도 방황하고 있다면 다시 내게 돌아오지 마. 처음에는 떠났던 이유를 몰랐지만 이제는 알게 되었습니다. 그리고 방황하고 있다면 다시 내게 돌아오지 마 라는 가사를 보니 떠났던 이유는 다른 여자를 만나기 위해서였던 것 같네요. 그리고 그 여자가 바로 수갑을 찬이 여성 입니다. 저는 비비의 과거 회상에 비비의 상상이 섞여 있다고 생각하는데요. 수갑이 없던 신들은 비비가 정말로 당했던 과거를 생각하는 장면이고요. 수갑이 있는 신부터는 비비의 상상인 것이죠. 그렇다면 이번 해석에서 가장 중요한 부분입니다. 저 여자와 박정민이 수갑으로 묶인 이유는 무엇일까요? 가사를 통해서 추측해 보았습니다. 매몰차게 비비를 떠났던 박정민이지만 걸레짝이 된 몸과 마음으로 다시 비비에게 찾아왔습니다. 그러나 아직 방황하고 있는 모습 때문에 비비 는 자신에게 오지 말라고 하고 있네요. 이렇게 비비를 다시 찾아왔지만 저 여자에 대한 미련을 떨치지 못한 박정민의 심리 상태를 수갑을 통해 표현했다고 생각합니다. 지금까지 재밌게 보셨다면 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요. 역시 비비의 상상이 이어집니다. 박정민을 칼로 찌른 듯한 모습이고 호텔 카트로 추정되는 곳에 꾸역꾸역 넣는데요. 기절한 그에게 여전히 묶여있는 여인을 보니 비비의 절망이 끊이지 않을 것 같습니다. 묶인 손을 보는 비비의 표정이 이번 뮤비의 핵심인 것 같네요. 다음은 조금 잔인한 장면인데요. 떨어지지 않는 그의 미련을 비비가 강제로 끊어낸 모습입니다. 그러나 손을 빼낼 수 있었음에도 그대로 수갑의 손이 딸려오고 있습니다. 비비의 어떠한 노력에도 불구하고 박정민의 미련은 비비가 없앨 수 없었네요. 그런 그를 수영장에 던져버리고 기절해서 깨어난 그를 숨모시게 물에 처박으며 비비의 복수가 마무리됩니다. 그리고 뮤비 마지막에 둘의 관계가 요약된 장면이 있습니다. 떠나려는 박정민을 붙잡는 비비의 모습 다시 돌아온 박정민의 데이트 폭력 자신에게 돌아온 줄 알았으나 다른 여인에 대한 미련을 가져온 모습 그리고 그 미련을 없애려 노력하는 비비 결국은 포기하고 그를 떠나는 모습까지 이 짧은 15초 안에 모든 이야기가 담겨있네요.
비비가 호텔방 문을 열고 나가며 과거 해상과 상상이 마무리됩니다. 그리고 다시 현실로 돌아와 숟가락을 떨어뜨리며 뮤비가 끝이 납니다. 그런데 상상 속 방해 모습과 현실 속 방해 모습이 같아 보이거든요. 자신이 데이트 폭력을 당했던 그 호텔방에서 극심한 배신감과 충격 그리고 우울증 때문에 목숨을 포기하려 했던 비비이지만 죽기 직전에 주마등이 스쳐 지나간다고 하잖아요. 지난 과거들을 회상했고 자신의 마음 속에서 완전히 그를 죽였고 데이트 폭력을 당했던 그 호텔방을 떠나가며 자신의 마음을 다잡고 정리하는 모습입니다. 숟가락을 떨어뜨리는 결말을 보니 다행히 목숨을 포기하지 않고 삶에 대한 의지를 되찾지 않을까 싶네요. 그리고 마지막 장면 거울 속 비비는 죽으려 했던 비비이고 거울 밖 비비는 상상 속 비비인데요. 죽으려 했던 비비가 거울에만 있는 상상이 되고 그를 잊는데 성공한 비비가 거울 밖 현실이 되었습니다. 자신의 아픔을 잘 이겨낸 어떻게 보면 해피엔딩이라고 할수 있는 결말입니다. 이렇게 비비의 조또 뮤비 해석을 해보았는데요. 이번 뮤비 역시 비비의 연기력과 표현력에 감탄했습니다. 이번 앨범 뮤비가 굉장히 여러 곡 발표되었으니 하나하나 꼭 찾아서 보시길 바랍니다. 그럼 다음에 또 비비 관련 영상으로 찾아오겠습니다. 구독 버튼 꾹 눌러주시고요. 제 해석에 동의하거나 동의하지 않는 부분 또 제가 놓친 부분이 있다면 댓글로 알려주세요.